हेलो स्टूडेंट टुडे वी आर स्टार्टिंग क्लास टेन साइंस सब्जेक्ट लेसन वन एंड लेसन वन इज अवर केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट वट यू मीन बाई केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन विच सम केमिकल चेंजेस आर अकर्स एंड न्यू सब्सटांसिस आर फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर कुछ केमिकल चेंज होता है और केमिकल चेंज होने की वजह से एक न्यू सब्सटेंस बनता है विद अ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल आप अपने डेली रूटीन के मैंने आपके एग्जांपल लिखे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे पे जो जंग लगता है उसके ऊपर आपने देखा होगा एक ब्राउन से कलर की लेयर बन जाती है वो जो ब्राउन कलर की लेयर होती है वो आयरन ऑक्साइड होती है और पहले वो जो होता है वो आयरन होता है तो आयरन ऑक्साइड जो हुआ एक वो न्यू सब्सटांस बना एक नई प्रॉपर्टीज के साथ दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ योर केमिकल रिएक्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड आपकी बॉडी के अंदर जो आप फूड खाते हो वो फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो गए छोटे छोटे पीसेस में बन जाते हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द डाइजेशन ऑफ फूड दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ योर केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क मिल्क से आप देखते हैं कर्ड आपके मदर बनाती है तो दैट इज ऑल्सो द रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड दीज ऑल केमिकल रिएक्शन दे आर द इन रिवर्सिबल रिएक्शन इसे वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता कि मैं आपको बोलूं कि कर्ड से आप वापस मिल्क बनाइए तो आप नहीं बना सकते यू कैन नॉट रिवर्स दिस रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन की क्या खास बात होती है कि इनके अंदर कुछ केमिकल चेंज होता है विद द न्यू प्रॉपर्टीज एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म एंड यू कैन नॉट रिवर्स बैट दैट रिएक्शन दे आर द इन रिवर्सिबल रिएक्शन सो दे आर नोन एज द केमिकल रिएक्शन अब केमिकल रिएक्शन को हमें कैसे प्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन अगर हमें पूरा देखें इसकी प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको अगर एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे रूटीन की लाइफ में अगर आपने अपना एग्जांपल देखा होगा व्हेन मैग्नीशियम व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न या मैग्नीशियम को जलाया जाता है व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन मैग्नीशियम रिबन को जब बंद किया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है अब वो रिएक्ट होने पे वो हमारा क्या बना रहा है दैट इज फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है दैट इज ऑल्सो द केमिकल चेंज अब ये जो मैंने लिखा है ये क्या है दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ योर केमिकल रिएक्शन लेकिन इस केमिकल रिएक्शन को बार बार लिखना बड़ा बड़ा लिखना तो हमारे लिए क्या है टाइम लगता है इट इज अ वेरी टाइम कंसिंग तो इस केमिकल रिएक्शन को हम शॉर्ट और सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं तो जो इसकी शॉर्ट और सिंबॉलिक फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं केमिकल इक्वेशन नाइन्थ क्लास में आपने इन सब के सिंबल्स पढ़े थे मैग्नीशियम मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है एन जी प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज अ गैस विच इज कमिंग फ्रॉम द एयर तो इसका सिंबल क्या होता है ओ टू एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका सिंबल होता है एम जी ओ सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द केमिकल रिएक्शन इट इज द शॉर्टेस्ट एंड सिंबॉलिक फॉर्म शॉर्टेस्ट फॉर्म है और सिंपल की फॉर्म में है एंड इट इज वेरी कन्वीनियंट टू राइट एंड ईजी टू राइट हम इसे कितनी बार भी लिख सकते हैं हमें कोई इसे लिखने में इस तरह से दिक्कत तो नहीं है अब जो ये केमिकल रिएक्शन है आप इस अगर केमिकल रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखिए तो इट इज नॉट द बैलेंस केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब होता है आपने तराजू को देखा होगा जो तराजू है वो अगर आपने कभी वेजिटेबल्स लिए हो आजकल तो इलेक्ट्रिकल डिजिटल वाले आपके वो आते हैं लेकिन उसमें तराजू में दोनों चीज़ें हमारे बैलेंस में सेम लेवल पे होती है तो सेम लेवल पे अब यहाँ पे हमारी सेम लेवल पे क्या चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम है ऑक्सीजन तो ये जो केमिकल इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन है इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले तो ये आप देखिए कि ये आपके जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे हैं उसे हम क्या कहते हैं रिएक्टेंट्स और जो एरो के राइट हैंड साइड पे हैं उसे हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स दोनों के अंदर इसके अंदर आप देखिए वन मैग्नीशियम है यहाँ पे भी कितना मैग्नीशियम है वन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है टू और यहाँ पे कितने हैं वन तो दिस इज नॉट द बैलेंस इक्वेशन दिस इज द अनबैलेंस इक्वेशन की रिएक्टेंट पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके अलग हैं और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपके डिफरेंट हैं जब ये दोनों जगह अगर ये सेम हो जाएंगे देन वी कैन कॉल दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन द प्रोडक्ट्स सो हाउ वी कैन बैलेंस इसको बैलेंस करने का क्या मैथड है कैसे वी कैन बैलेंस दिस 
chemical equation. So I am telling you that method. See how we can balance the chemical equation. So now this next is the balancing. Balancing of chemical equation. What do you mean by chemical equation? Chemical equation is the short and symbolic form of the chemical reaction. And what do you mean by chemical reaction? Chemical reaction is are those reactions in which some new substances are formed with the new properties. Up in this we can take the example of Fp plus H2O gives you Fe3O4 plus H2. What is this Fe? This Fe is iron. This H2O is water. This Fe3O4 is the iron oxide. And this H2 is the hydrogen. तो इसको बैलेंस करने का स्पेसिफिकली वैसे कोई मेथड नहीं होता लेकिन फिर भी हम इस मेथड को नेम दे देते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड कि कहीं पे कुछ हमने हिट करा ट्राई करा और वो क्लिक हो गई थी वहां पे आप कोई मान लीजिए आपके होल है मुझे कोई बॉल फेंकनी में हिट करा हो सकता है मैंने बॉल थ्रो करा उस होल के अंदर चली भी जाए और हो सकता है ना भी जाए इसी तरह से यहाँ पर है हो सकता है हम यहाँ पे एक नंबर आगे लगाएंगे वो फिट हो भी सकता है वो फिट नहीं भी नहीं हो सकता तो हमें वो चेक करना इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है एक टेबल बनानी पड़ती है टेबल बनाने के बाद अब यहाँ पे इस जो एरो की लेफ्ट हैंड साइड पे है उसे क्या करते हैं मैंने आपको बताया था दे आर नोन एज का रिएक्टिव और जो एरो के राइट हैंड साइड पे है उन्हें हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट तो पहले सबसे पहले इस टेबल में आपने क्या लिखना होगा फर्स्ट यू आर राइट द एलिमेंट राइट हमारे पास तीन एलिमेंट है कौन से तीन एलिमेंट है आयरन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और कौन सी दो जगह पे ये हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है एक तो हमारे कहा प्रेजेंट है रिएक्टेंस में और एक हमारे कहा पे प्रेजेंट है प्रोडक्ट्स में राइट हमारे पास थ्री एलिमेंट्स है इस केमिकल सिचुएशन में आयरन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सो अब हम रिएक्टेंट में देखते हैं जो हमारा आयरन है वो कितने प्रेजेंट है आपको देख रहे हैं दैट इज वन और प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास कितने रिएक्टेंट हाइड्रोजन हाइड्रोजन में हमारे पास है टू और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन पे देखिए यहाँ पे भी हमारे पास कितने हैं टू वट अबाउट द ऑक्सीजन हेयर इज वन एंड यहाँ पे ऑक्सीजन आप देखिए कितने आपके फोर अब इसको बैलेंस करने के लिए सबसे जो पहला मेथड होता है कि हमें इसमें ये नंबर्स को क्या करना है चेंज करना है सो डेट कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द रियक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट so that it will be the balanced chemical equation now it is the unbalanced chemical equation now what we have to do first we have to put like this box ise aapko box ke andar rakhna hai ise box ke andar humne kyon rakha taki jo bhi aapne number iske andar lagana hai wo number aapne in box ke front mein lagana hai in between aapne koi bhi number nahi add karna na aapne baad mein add karna hai sirf aapne in boxes ke front mein hi number aap laga sakte ho this is the rule you cannot add in number in between. ये हमेशा आपको याद रखना ऐड नहीं करना तो इस टू 
यहाँ पे क्या हो गए फोर हो गए लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास कितने थे टू अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हमारे बैलेंस नहीं है अब इस मुझे टू को एड करना है तो मैं क्या करूंगी बताइए इस टू को मुझे एड करना है किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगी दैट इज मल्टीप्लाई बाय फोर तो ये हमारा एट आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने क्या करा फिर यहाँ पे मैंने क्या लगाया फोर Now it is my balanced equation. The number of element present in the reactant three, eight, four, three, eight, four in products both are same. So now this is the balanced equation. After this, what you can do? You can. This is your basically rough work. You can do at the side also, in front of also. But at the end, when you have to write the balanced chemical equation, so you don't put the box here. So you can write like this: three Fp plus. 4H2O gives you Fe3O4 plus H2. Now this is what this is my balanced chemical equation. ये balanced chemical equation. What do you mean by balanced chemical equation? Balanced chemical equation. Balance chemical equation means in which number of elements present in the reactants is equal to the number of elements present in the products. This is known as the balance chemical equation. And why it is necessary to balance the chemical equation? So necessary है chemical equations को balance करना. बिना balance करे भी तो हमारा गुजारा चल रहा है. So why it is necessary? It is necessary to balance the chemical equation. To obey the law of conservation of mass, why it is necessary? It is necessary. It is necessary to obey the law of conservation of mass. In ninth class, I will show you. See, what do you mean by law of conservation of mass? Law of conservation of mass is that in which mass can neither be created nor be destroyed in any chemical reaction. कि किसी भी chemical reaction में mass को ना create किया जा सकता है ना destroy किया जा सकता है. That is your law of conservation of mass. That means कि जो number of elements है reactants और product मतलब before the reaction and after the reaction it must be the same. किसी भी element में किसी भी reaction में जो reactants से पहले elements थे वो ही after the reaction होने चाहिए. That is your conservation of mass. So we balance the chemical equation to obey the law of conservation of mass. This is our rule. Now next question in our mind. So I can give you the more example. First, I gave you the example of pulling of magnesium oxide. That is, Mg plus O2 gives you Mg. If you see carefully this equation, it is not a balanced equation. So what we have to do? What is the procedure? First we have to make the table. Now write the element. Now what is next? Reactants. And what is next? Products. Elements. There are two elements present on the reactant. What is? One is magnesium and other is oxygen. So magnesium you can count here one and oxygen is two and what about the products? Here the also the magnesium is one and oxygen is one. So magnesium is already balanced. Now we have to balance oxygen. Here is two and here is one. So what we can do? We can multiply here with the two. So we'll get the two. So first what is the procedure? Put the box here and write the two here. If I write the two here, then it will also multiply with the magnesium also because I cannot write in between the number. So here this will also come out to be two, and here the magnesium is one. So यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? We have to multiply with the two. तो two से यहाँ पे भी multiply करेंगे तो it will be the balanced equation. Now you can see here the magnesium are two, here the magnesium are two, here the oxygen are two. And here the oxygen are two. Now what is this? This is the balanced chemical equation. Now I hope, student, we have cleared this.